সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে আগামী এক ঘন্টার মধ্যে আপনাদেরকে সব ধরনের খবর জানিয়ে দেব প্রতিদিনকার মতো চেষ্টা করব খবরটা খুব বড় করে না বলতে এবং দ্রুততার সাথে বলতে যাতে করে সব আপডেট আপনারা এই এক ঘন্টায় জেনে যেতে পারেন নিয়মিত আয়োজন জুড়ে নুসরাত বৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরুর যেই খবর দর্শক করোনায় দেশে রেকর্ড শনাক্তের দিনে আরও দুশো বিশ জনের প্রাণহানি হয়েছে শনাক্ত হয়েছে তেরো হাজার চার সাতশো আটষট্টি জন আর নিয়ে মোট ষোলো হাজার ছশো উনচল্লিশ জন প্রাণ হারালেন দেশে পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের আহার একত্রিশ দশমিক দুই চার শতাংশ চুয়াল্লিশ হাজার সাতষট্টিটি নমুনা পরীক্ষা করিয়ে দশ লাখ চৌত্রিশ হাজার নশো সাতান্ন জন এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের সংখ্যা এছাড়া সাত হাজার বিশ জন সুস্থ হয়েছেন এ নিয়ে মোট আট লাখ একাশি হাজার পাঁচশো একুশ জন সুস্থ হলেন মৃত দুশো বিশ জনের মধ্যে পুরুষ আছেন একশো বিয়াল্লিশ জন নারী আটাত্তর জন বিভাগ ভিত্তিক প্রাণহানির হিসেবে সর্বোচ্চ ঢাকায় চৌষট্টি জন প্রাণ হারিয়েছেন খুলনায় পঞ্চান্ন চট্টগ্রামে সাঁত্রিশ রাজশাহীতে তেইশ রংপুরে আঠেরো ময়মনসিংহে তেরো সিলেটে ছয় বরিশালে চারজন মারা গেছেন রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই করোনা রোগী বাড়ছে যার কারণে চিকিৎসা সংকট তীব্র হচ্ছে করোনা আক্রান্তদের বেশিরভাগই ঢাকার বাইরে থেকে আসছেন এই রোগীদের বড় অংশ শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসায় আইসিউর চাহিদা বাড়ছে আবার শেষ মুহূর্তে অনেকে হাসপাতালে আসায় অনেকের মৃত্যু হচ্ছে বলেও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তবে সক্ষমতার বেশি রোগী ভর্তি আছে নগরের সব করোনা হাসপাতালে আইসিউ বেডের সংকট দেখা দিয়েছে অতিরিক্ত রোগীর এই চাপ সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম অবস্থা চিকিৎসকদের এছাড়া উপসর্গ নিয়ে করোনা পরীক্ষা করতে আসা মানুষের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে বুথগুলোতে কোভিডের রোগী এখন ধরেন যে সব জায়গায় বেড়ে গেছে হসপিটালের ক্যাপাসিটি ওই রকম নাই সবার জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায় রোগীর সিচুয়েশনটা কি সেটা আগে দেখেন তারপরে ব্যবস্থা পরে হবে এই জন্য এখন আসছে এখন আমি ডাক্তারের কাছে দেখা দিতে পারি না এখন দেখাবো বিগত সাত দিনের উপর জ্বর একদম ভালো হয় না কাশি আসে সঙ্গে সেখানে আনার পরে তারা পরীক্ষা করে ওষুধপত্র দিচ্ছে ঈদ উল আজহা উপলক্ষে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার ঘোষিত কঠোর বিধিনিষেধ শিথিল হচ্ছে পনেরো থেকে তেইশ জুলাই সকাল পর্যন্ত এই চলমান বিধিনিষেধ শিথিল থাকবে বৃহস্পতিবার থেকে আট দিনের জন্য গণপরিবহন এবং দোকানপাট খুলছে তবে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে এক্ষেত্রে যে কোনো সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন কুরবানির ঈদের গরু বেচা কেনা দোকান মালিকদের সংকট সব কিছু বিবেচনা করিয়ে এক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়া হবে রাজধানীতে আজ কঠোর বিধিনিষেধের বারোতম দিনে সড়কে যানবাহন এবং মানুষের চাপ উভয়ই বেড়েছে লকডাউন আর স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে নগরবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড ঢিলে ঢালা ভাব রয়েছে লকডাউন কার্যকরে রাজধানীর চেকপোস্টগুলোতে পুলিশের কঠোর অবস্থান সত্ত্বেও প্রতিনিয়তই সড়কে যানবাহনের চাপ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তবে মূল সড়কে কিছুটা করাকরি থাকলে অলিগলি বা বাজার এলাকায় এখনও অসচেতন মানুষের আনাগোনাই বেশি পুলিশের অভিযোগ ছোটোখাটো প্রয়োজনে বেশিরভাগ মানুষ বের হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লে মিথ্যে বলছেন বিভাগীয় জেলা শহরে দ্বিতীয় দিনের মতো গণটিকা কার্যক্রম চলছে করোনার মৃত্যু এবং সংক্রমণের শীর্ষে থাকা দক্ষিণ পশ্চিমে জেলা কুষ্টিয়ায় মাত্র একটি কেন্দ্রে আজ করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে তাই চাপ পড়েছে দ্বিতীয় ধাপের টিকাদান কার্যক্রমে সকাল থেকে সেখানে পুরনো রেজিস্ট্রেশনকারী কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করেন এই চাপ সামলাতে আবার পুলিশের সহায়তা নেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি এড়াতে সহায়তাকারী নার্স এবং চিকিৎসকরা পুলিশের সাহায্যে কেন্দ্র ত্যাগ করেন টাঙ্গাইলেও গণটিকা কার্যক্রম শুরু হয়েছে এগারো জুলাই থেকে জেলায় এবং আজ থেকে উপজেলা পর্যায়ে জনসাধারণের জন্য টিকা কার্যক্রম শুরু হলো এদিকে ঝিনাই দহে শুরু হয়েছে চীন থেকে আমদানিকৃত সিনোফার্মের টিকা কার্যক্রম জেলা সদর হাসপাতালে সকালে এটি শুরু হয় এছাড়া রাজশাহী যশোর ফরিদপুর সহ বিভিন্ন জেলায় দ্বিতীয় ধাপের গণটিকা কার্যক্রম শুরু হয়েছে কাল থেকে বারো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় টিকাদান শুরু হবে আমি আসলে ভ্যাকসিন পাবো কিনা 
এজন্য তারা সকলে আগে আসে ভিড় করছেন এবং যাদেরকে আমরা মেসেজ দিয়েছি তারা তো এসছেন এর পাশাপাশি যারা মেসেজ পায় নাই তারাও ভ্যাকসিনের জন্য আসছে চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভ্যাকসিন বিক্রি করবে চীন দেশটির এই অবস্থানের কথা জানিয়ে উপর রাষ্ট্রদূত হুয়া লুং ইয়ান বলেছেন তুলনামূলক কম দামে টিকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে তাদের কোম্পানিগুলো অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ শায়না আলামনে আয়োজিত ভার্চুয়াল সেমিনারে তিনি জানিয়েছেন আগামী মাসের মধ্যে চীন থেকে আরও পঞ্চাশ লাখ টিকা বাংলাদেশ পাবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত সিনোফার্ম এবং সিনোফাকের টিকা উৎপাদনে বাংলাদেশ কাজ শুরু হবে আর এ সময় চীনের ভিসা চালু সম্পর্কে উপরাষ্ট্রদূত বলেছেন করোনা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত Chinese vaccine producers are offering most favored rate for our Bangladeshi people. So this is the one thing that is much, much favorable than what you may have thought about. Sinopharm is ready, Sinovac is ready, and uh, Interceptor, they've got very good, very modern facilities to co-produce it. Now we are waiting for the signal of our Bangladeshi government. Everything is ready. China is ready. Moishji der imam o muazzin sheje boma banachile onishiddho ghoshito 90 GMB 2 sodosho. Narayanganj er Arai Hazar o Bandar elakay dui jongi asthanay radbhor obhijan chaliye boma o boma torir shoronjam uddhar koreche polisher counter terrorism unit. E shomoy shoktishali boma gulo nishkriyo kora hoy polisher dabi 17 me Siddhirganjer polish box e shei shoktishali boma uddharer ghotona todonte giyei paoa jay jongi asthana dutir khonj. শক্তিশালী বোমা সে তৈরি করছে এবং পরবর্তীতে কোনো হামলার উদ্দেশ্যে এরকম বোমা বানিয়ে রেখেছিল আইডি তৈরি করেছিল এবং একই সাথে আমরা তার বিস্ফোরণের ঘটনার পরে আমাদের পোস্ট প্লাস ইনভেস্টিগেশন টিম ওই ঘটনাস্থলটি পরিদর্শন করে সার্চ করে এবং সার্চ করে আপনারা দেখতে পেয়েছেন বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরি সরঞ্জাম আদি আমরা জব্দ করেছি এই নাইম নিজে একজন জিজ্ঞাসাবাদে জানা সে নব্য জেএমবির সামরিক শাখার সদস্য পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদ আছে দীর্ঘদিন যাবত সে এখানে ইমামতি করতেন ভারতের উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে বজ্রপাতে শিশু সহ কমপক্ষে আটষট্টি জন প্রাণ হারিয়েছেন রোববার থেকে চলমান বৃষ্টিপাতের সময় এই বজ্রপাত হয় হিসেব অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশের একচল্লিশ জন রাজস্থানে বিশ জন মধ্যপ্রদেশে সাত জন প্রাণ হারান উত্তরপ্রদেশের রাজধানে প্রয়াগরাজ ছাড়াও কানপুর কুসুম্বি ফিরোজাবাদ উন্নাও চিত্রাকোটে হতাহতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয় রাজস্থানে জয়পুরের আমির প্রাসাদের সামনে এগারো জনের মৃত্যু হয় নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দিয়েছে রাজস্থান সরকার দুই লাখ রুপি দেবে মধ্যপ্রদেশ সরকার এই ঘটনা শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভয়াবহ বন্যার কবলে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় চীন জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে জলাবদ্ধ সিচুয়ান প্রদেশ এবং সংকিং পৌরসভার বেশিরভাগ এলাকা রোববার সিচুয়ান প্রদেশে হলুদ সতর্ক সংকেত জারি করা হয়েছে একই সাথে দুর্ঘটনা এড়াতে পনেরোটি কাউন্টি প্রশাসনিক এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বিপজ্জনক হারেই বেড়েছে স্থানীয় নদীগুলোর পানির উচ্চতা যার কারণে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় আবারও তীব্র দাপদাহ হচ্ছে এর প্রভাবে সীমান্তবর্তী অঙ্গরাজ্যগুলোতে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়েছে পুরে ছাই হয়ে গেছে মাইলের পর মাইল বনভূমি দুর্গত এলাকাগুলোতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এদিকে অ্যারিজোনায় দাবানল নিয়ন্ত্রণের সময় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে মারা যায় দুই ফায়ার ব্রিগেড কর্মী খুলনা বিভাগের করোনা পরিস্থিতি সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সেখানে দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর সারি রোগীর চাপ সামলাতেই জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে শয্যার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে তারপরও বারান্দায়ও চিকিৎসা নিতে হচ্ছে অনেক রোগীকে সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে উচ্চ মাত্রার অক্সিজেন সরবরাহের ঘাটতি আর আইসিউ বেডের অভাব স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা চিকিৎসকরা বলছেন হাসপাতালগুলোতে শয্যা বাড়ানো হলেও জনবল সংকট রয়েছে প্রশিক্ষিত জনবল মেডিকেল অফিসার এবং প্রয়োজন 
তো সেটা এখন না থাকার কারণে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে আইসিইউটি ব্যবহার করতে পারছি না অ্যাভেইলেবল ফ্যাসিলিটিস এবং ম্যান পাওয়ার কে আসলে ওইভাবে রিশাফেল করা একটু টাফ ব্যাপার আমার হাসপাতালে কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু 11টা আইসিইউ বেড আছে 15টা এইচডিইউ বেড আছে আর আর পাঁচটা যোগ হবে ঠিক আছে এবং সমস্ত আইসিইউ বেড এইচডিইউ বেড কিন্তু এখন ফিল আপ করোনা পরিস্থিতিতে নিত্যপণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে খোলা বাজারে পণ্য বিক্রি করছে টিসিবি রাজধানীতে পণ্য বিক্রির ট্রাকগুলো ঘিরে মানুষের উপচে পড়া ভিড় তেল চিনি ডাল এই তিন পণ্যই বেশি কিনছে মানুষ দীর্ঘ লাইনে প্রান্তিকায়ের মানুষের পাশাপাশি নিম্ন মধ্যবিত্তদেরও দেখা যাচ্ছে প্রতি ট্রাকে এক হাজার লিটার তেল দেওয়া হয়েছে ক্রেতারা বেশি করে কেনায় লাইনের শেষের দিকে থাকা অনেককেই পণ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না উনত্রিশ জুলাই পর্যন্ত টিসিবির এই কার্যক্রম চলবে না ওখান থেকে অনেক বড় লাইন তো প্রায় নয়টার সময় আসছে বিশ্ব রোড দাঁড়াইছিলাম ওখান থেকে শুনলাম যে এখানে দিচ্ছে দৌড়ে এখানে আসলাম মায়ের সাথে এক ঘন্টা এখানে দাঁড়াই রইলাম দাঁড়াই রয়েছি দাঁড়াই রয়েছি সিরিয়াল আছে মাল আনছে কম অল্প মাল আনছে আগে হয়ে গেছে করোনার এই সংকট জনগণকে বাঁচানোর জন্য বিএনপি সহ সকলকে দলমত নির্বিশেষে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন ভাইরাস দলমত চেনে না তাই বিশদগাড়ার সমালোচনার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে সকালে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন সংকটকালে সাহস যোগানোর পরিবর্তে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মানুষের মনোবল ভেঙে দেওয়ার অপচেষ্টা করছে বিএনপি বিএনপি সহ সকলকে দলমত নির্বিশেষে জনগণকে বাঁচানোর জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি বাইরে আজ দলমত চিনে না তাই বিএনপি নেতাদের বলতে চাই বিশদগার আর সমালোচনার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের পাশে দাঁড়ান বিশ্বজুড়ে আরও ছয় হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ গেল করোনায় সব মিলিয়ে মোট চল্লিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার প্রাণহানির সংখ্যা চব্বিশ ঘন্টায় প্রথমবারের মতো দৈনিক মৃত্যু তালিকার শীর্ষে ইন্দোনেশিয়া এ দেশটিতে এদিন এক হাজার সাতজন মারা গেছেন করোনায় যেটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ একই সাথে ছত্রিশ হাজার বেশি মানুষের সংক্রমণও মেলাচ্ছে এরপরের অবস্থান রাশিয়ায় সাড়ে সাতশো মানুষের মৃত্যু লিপিবদ্ধ হয়েছে রোববার এরপরের সংখ্যাটি সাতশো বিশ যেটি ভারতে শনাক্তের দিক থেকে শীর্ষে থাকা দেশটিতে রোববারও সাড়ে সাঁত্রিশ হাজারের মানুষের দেহে মিলল এই ভাইরাস ব্রাজিলে কিছুটা ভয়াবহতা কমেছে দৈনিক মৃত্যু ছশোর মতো পাঁচশো আঠাশ জনের মৃত্যু দেখল কলম্বিয়া বিশ্বে আরও তিন লাখ সত্তর হাজারের বেশি মানুষের শরীরে কোভিড মিলল এ নিয়ে মোট শনাক্ত পৌনে উনিশ কোটি করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ভারতের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র খুলে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার শর্ত থাকলেও কোনোভাবেই দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি মানানো যাচ্ছে না ভিড় করে চলাফেরা মাস্ক না পরার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বারবার সতর্ক করেও পর্যটকদের সচেতন করতে পারছে না প্রশাসন করোনায় দৈনিক প্রাণহানি এবং সংক্রমণ আগের চেয়ে অনেকটা কমে আসায় খুলে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র দীর্ঘদিন খরবন্দি মানুষের ভিড় সবচেয়ে বেশি দেহরাদুন এবং সিমলা অঞ্চলে আমরা মাস্ক পরেছি সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করছি একটু পরপরই হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করছি অন্যদের সাথে গাদাগাদি করে দাঁড়াচ্ছি না পরিস্থিতি এখনো ভয়াবহ কিন্তু আমরা যথেষ্ট সুরক্ষা নিয়েই বের হয়েছি সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করলে সমস্যা হওয়ার কথা নয় আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছি মশৌরিতে যাব কিন্তু এখানে এক ঘন্টার বেশি যে আমি আটকে আছি মেক্সিকো শহরে চালু হল প্রথম যাত্রীবাহী কেবল কার সার্ভিস রোববার শহরের সেক্রেটারি জিজাজ দেভা সেটির উদ্বোধন করেন এর মাধ্যমে কম খরচে দ্রুত যাতায়াত করতে পারবেন সাধারণ মানুষ নিম্নাঞ্চল থেকে যাত্রী নিয়ে পাহাড়ি এলাকা পর্যন্ত এই কেবল কারগুলো যাবে যার ফলে উপকৃত হবে দুর্গম এলাকার বাসিন্দারা এছাড়া মেক্সিকো সিটিতে ব্যাপক যানজটও রয়েছে নব্বই লাখ মানুষের বাস এই রাজধানীতে সার্ভিসটি চালু হয় এই সমস্যা কিছুটা কমবে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছে ফাইনালে পেনাল্টি মিস করায় ইংল্যান্ডের তিন ফুটবলারকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন ইংলিশ সমর্থকরা আর এ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে লন্ডন পুলিশ টাইব্রেকারে পেনাল্টি নিতেই মাঠে নামানো হয়েছিল মার্কাস রাশফোর্ড জাতন সানসো এবং বুকায়সা কাকে এই তিনজনের কেউ শ্বেতাঙ্গ নয় তাদের তিনজনের করা পেনাল্টি মিস হলেই ইতালি যেতে যায় এরপরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই তিন ফুটবলারের গায়ের রং নিয়ে বর্ণ সব বর্ণবাদী মন্তব্য করা হয় দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এমন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিন ফুটবলারের পাশে দাঁড়িয়েছেন এদিকে লন্ডন পুলিশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছে এই ধরনের আচরণ অগ্রহণযোগ্য এবং তদন্ত করা হচ্ছে 
এদিকে শিরোপা হাতছাড়া হওয়ায় ইংলিশ সমর্থকদের বেদম মারপিটের শিকার হয়েছে ইতালিয়ান সমর্থকরা ম্যাচ শেষে ওয়েমলে স্টেডিয়ামের বাইরে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে ইংল্যান্ডের মাটিতে শিরোপা জয় ইতালিয়ানদের আনন্দ বাড়িয়েছে বহুগুণ উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছে রাজধানী রোম বিপরীতে ট্রফি হাতছাড়া হওয়ায় ইংলিশ সমর্থকরা বেশ হতাশ ফুটবলারদের নিয়ে আমি গর্বিত তারা সর্বোচ্চ চেষ্টাই করেছে এটা সত্যি শিরোপা ট্রফি হারিয়ে খারাপ লাগছে কিন্তু কোন কান্না নয় এটা হতাশার ইতালি ভালো খেলেছে আমাদের ফুটবলাররাও চেষ্টা করেছে কিন্তু যোগ্য দল হিসেবেই তারা চ্যাম্পিয়ন নারায়ণগঞ্জে হাসেম ফুদান বেফ্রেশের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ অনেকই শিশু সময় আইন লঙ্ঘন করে কারখানাটিতে শতাধিক শিশুকে দিয়ে কাজ করানো হতো মূলত অল্প টাকায় বেশি পরিশ্রম করানো যায় বলেই শিশুদেরকে নিয়োগ করা হতো অভিযোগ আছে কারখানা কর্তৃপক্ষ সরকারি দপ্তরে মাসুহারে দিয়ে বছরের পর বছর শিশুশ্রম চালিয়ে নিচ্ছিল দেখভালের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের কোনো গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিচালক ও তদন্ত কমিটির প্রধান ফরিদ আহমেদ প্রত্যেক দিন বারো ঘন্টা রেডি করতাম ওয়াশরুম আসছিলাম আর পরে উপরে যাওয়ার সময় দেখি অবস্থা দেখলাম আগুন তোমার দোয়ায় উঠতেছে আর কি শিশু দিয়ে কাজ করে কারণ ওদের বেতন দেয় কম জিন্দা হোক কিংবা মৃত্যু হোক আমারে আমরা দেন যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার বিষয়ক রিপোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন কে নিয়ে প্রকাশিত তথ্যকে আপত্তিকর হিসেবে দেখছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে ঢাকায় ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে তলবও করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় কোনো দেশ সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রকাশ করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার মানবাধিকার বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশ করে সেখানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারা দুঃখের বিষয় যে তারা মাতব বুড়ি করে সো দিস ইজ নট গুড তারা দে শুড সি দেয়ার ওন ফেস ফার্স্ট তারপরে মাতব বুড়ি তো বললে ভালো হবিগঞ্জে ছয় কোটি টাকা মূল্যের সাপের বিষ সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাবনয় রোববার গোপন সংবাদের ভিত্তিতেই আটঘড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রায় নয় কেজি ওজনের সাপের বিষ নমুনা প্যাক সব বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয় গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে যমুনা গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সভা হয়েছে সুনামগঞ্জে যুগান্ত স্বজন সমাবেশের উদ্যোগে সুনামগঞ্জ রিপোর্টার্স ইউনিটির সম্মেলন কক্ষে স্মরণ সভায় অতিথি হয়ে যোগ দেন পৌর মেয়র নাদের বখত উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হোসেন পরে সভায় স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন বক্তারা স্মরণ সভা ও মেলাদ মাহফিল হয়েছে নেত্রকোনায় সকাল এগারোটায় পৌরসভা মিলনায়তনে যমুনা টিভি ও যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি কামাল হোসাইনের সঞ্চালনায় স্মরণ সভা ও মেলাদ মাহফিল শুরু হয়ে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার প্যানেল মেয়র প্রেস ক্লাবের সাবেক সম্পাদক শ্যামলন্দু পাল পৌর কমিশনার শেখ হেলাল উদ্দিন সহ অতিথিরা স্মরণ সভায় মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম গোলাম মোস্তফা যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা দোয়া মাহফিল হয়েছে ময়মনসিংহে যুগান্ত স্বজন সমাবেশের উদ্যোগে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বেলা বারোটায় স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল হয় এতে জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন দোয়া মাহফিলে নুরুল ইসলামের আত্মার মাকফিরাত এবং করোনা পরিস্থিতিতে সবার সুস্বাস্থ্য কামনায় দোয়া করা হয় সামরিক পতাকা পুড়িয়ে মিয়ানমারের জিয়ানতার প্রতি ক্ষোভ জানালেন হাজারো মানুষ রোববার ইয়াংগুনে বিশাল জমায়ত ছিল এরপরেই সেনা সরকার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় বিক্ষোভকারীরা একই সাথে গণতন্ত্রের প্রতীক থ্রি ফিঙ্গার স্যালুট প্রদর্শন করেন তাদেরকে ছত্রভঙ্গে লাঠিচার্জ করে নিরাপত্তা বাহিনী এবং ফাঁকা রাবার বুলেট ছড়ে গেল পাঁচ মাস ধরে গণতন্ত্রের দাবিতে দেশটি উত্তপ্ত
সামাজিক সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল কিউবা রোববার রাজধানী সহ বেশ কিছু শহরে রাস্তায় নামেন হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা গণতন্ত্র এবং করোনা মহামারী মোকাবেলায় ভ্যাকসিনের দাবিতে স্লোগান দেন তারা কমিউনিস্ট শাসনের কিউবায় যে কোনো বিক্ষোভই বিরল ঘটনা কিন্তু করোনার ভয়াবহতার সময় বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হয় বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে সাবেক প্রেসিডেন্ট শাখব জুমার কারাদণ্ডের ঘটনায় ক্ষোভে উত্তাল দক্ষিণ আফ্রিকা রোববার রাতে বিভিন্ন শহরের ব্যাপক লুটপাট চালায় সমর্থকরা ব্যাপক হারে সহিংসতা ছড়িয়ে আছে কোয়াজলু ও নাটাল প্রদেশে সেখানে বসবাস করেন জ্যাকব জুমা স্থানীয় কারাগারে তিনি শাস্তি ভোগ করেছেন এবং পুলিশ জানিয়েছে অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে দোকানপাট শপিং মলে লুট তরাজ চালাচ্ছে অসাধু চক্র তাদের আটকে আবার কঠোর অভিযানও চলছে বুধবার গভীর রাতে আত্মসমর্পণ করেন উনআশি বছরের জ্যাকব জুমা টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তটা ব্যক্তিগত তবে মাহমুদুল্লাহ অবসর নেয় যে ব্যথিত মুমিনুল হক তা সাফ জানিয়েছেন গণমাধ্যমকে অধিনায়কের মতে হার টেস্ট জয়ের মূল কারিগর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মেহেদি মিরাজ লিটন দাস তাসকিন আহমেদ প্রথম ইনিংসে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের দেড়শো রানের ইনিংস সাথে লিটন দাস এবং তাসকিনের নিয়ে গড়া জুটি টেস্ট জিততে সহায়তা করেছে বলেও মন্তব্য করেছেন মুমিনুল হক লিটন আর রিয়াদ বের পার্টনারশিপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল আপনি যদি দেখেন ওয়ান সিক্সটিতে আপনার ছয় উইকেট পড়ে গেছে তখন কিন্তু একটা পার্টনারশিপ খুবই দরকার ছিল তখন রিয়াদ ভাই যে ইনিংসটা গেছে এটা আনবিলো মানে আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাজ এ ইয়াং ক্যাপ্টেন হিসেবে আমার অবশ্যই খারাপ লাভা লাগার কথা আর যদি খারাপ যদি না লাগে যেটা অবশ্যই অস্বাভাবিক একটা জিনিস কোনো কোনো সময় প্রসেসটা আমরা ফলো করতে থাকি হয়তো প্রসেসটার মাঝে মাঝে মধ্যে প্রসেসটা হয়তো ঠিক মতো থাকে না তো ওই প্রসেসটার মাধ্যমে ওই প্রসেসটা যদি ঠিক না হয় তখন মানে আপনার রেজাল্টটা এদিক উদিক হয় পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে এবার রাজধানীতে আঠেরোটি অস্থায়ী পশুর হাট বসছে এর মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দশটি উত্তর এলাকায় বসবে আটটি হাট উত্তর সিটি এলাকায় গাবতলি স্থায়ী পশুর হাট এবং দক্ষিণ সিটি এলাকায় শারুলিয়া স্থায়ী পশুর হাটেও কুরবানির পশু বেচা কেনা চলবে সতেরো থেকে একুশ জুলাই পর্যন্ত বেচা কেনা চলবে দুই সিটি কর্পোরেশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে এদিকে দুপুরে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হয়েছে করোনা সংক্রমণ রোধে সরকার সারা দেশে কুরবানির পশু ক্রয় বিক্রয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি এবারও ডিজিটাল পশুর হাট চালু রেখেছে এদিকে ঈদুল আজহায় পশু ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যশোরে অনলাইন হাট চালু হলো খোলা হয়েছে যশোর হাট নামের একটি ওয়েবসাইট দুপুরে জেলা প্রশাসন মিলনায়তনে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক তমিজুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌরমেয় জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা জেলা প্রশাসক বলেছেন যশোরহাট প্ল্যাটফর্মটি ডিজিটাল যশোরের আধুনিক বাজার ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত করবে শুধু ঈদুল আজহার পশু বেচা কেনা নয় যশোরের খেঁজুরের গুড় নকশি কাঁথা এবং গতখালির ফুলও এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কেনা বেচা করা যাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শরীয়তপুরের মনোহর বাজারে কুরবানির পশুর হাট বসেছে ক্রেতা বিক্রেতার চাপ থাকলেও টোকেনের মাধ্যমে হাটে পশু প্রবেশ করছে নির্ধারিত সংখ্যক পশু বিক্রি শেষে আবার নতুন বিক্রেতা পশু নিয়ে হাটে প্রবেশ করেন ক্রেতারাও সারিবদ্ধভাবে মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে পছন্দের পশুটি কিনতে হাটে প্রবেশ করেন ঠিক এভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাট চললে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই লাভবান হবেন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন সেমেস্টার পরীক্ষা দিতে এসে লকডাউনে আটকে পড়া শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ জেলায় পৌঁছে দিচ্ছে মৌলানা ভাসানী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন প্রথম ধাপে সকাল সাড়ে ছটায় ক্যাম্পাস থেকে বিভিন্ন জেলার উদ্দেশ্যে বাস ছেড়ে যায় জানা যায় সেমেস্টার পরীক্ষা দিতে এসে লকডাউনে যারা আটকে পড়েছেন তাদের বারো এবং ১৩ জুলাই দুই ধাপে বাসে করে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন এডিস মশা নিধনের রাজধানীতে অভিযান চালাচ্ছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সকাল থেকে পুরান ঢাকার কাজি আলাউদ্দিন সড়কে অভিযান চালায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি আজহার মার্কেটে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় এডিসের লার্ভা পাওয়ায় পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এর আগেও মার্কেট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে বলে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বাড়ি বাইরের থেকে স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে কিন্তু বেসমেন্ট এবং যেখানে যেখানে পানি জমাবদ্ধ হয়ে আছে যেহেতু এখন করোনাকালীন সময় মার্কেট বন্ধ আছে বাড়িগুলো ওভাবে পানি প্রবাহ নাই যার কারণে ওখানে এডিস মশা ডিম পাচ্ছে এবং তারা স্বাচ্ছন্দেই এখানে লারবার জন্ম দিচ্ছে রাজধানীর ভাটারা থেকে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ 
পাঁচ জনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ জাল টাকা তৈরির বিপুল সরঞ্জাম তখন জব্দ করা হয় সকালে ভাটারা থানার সাইদনগরের একটি বাসায় অভিযান চালায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের গুলশান বিভাগ অভিযানে আব্দুর রহিম নামের জাল নোট তৈরির অন্যতম হোতা সহ পাঁচ জনকে আটক করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুর রহিম জানিয়েছে দু হাজার দশ সাল থেকে স্বামী স্ত্রী মিলে এই কাজ করে আসছিল তারা ঈদের টার্গেট নিয়েছিলাম মানে বানানো ছিল প্রায় পঞ্চাশ লাখের উপরে পঞ্চাশ ষাট লাখ আর টার্গেট ছিল আমাদের আরও বেশি আমরা পনেরো ষোলো হাজার টাকা করে প্যাকেট কিনে নিতাম এক লাখ নিয়ে আমরা দুইশো তিনশো টাকা খরচ করে পার পিস এক পিস এক পিস করে ভাঙাই দাম উচ্চ আদালত থেকে কখনো কখনো তারা আইনের ফাঁক ফকল গুলিয়ে বের হয়ে যে আবার একই কাজে নিয়োজিত হয় বলে আপনাদের কাছে স্বীকার করেছে একটা নতুন আইন ফ্রেম হওয়ার কথা যেখানে জাল টাকার জন্য শ্রেণীবিন্যাস করা আছে কাদের কিভাবে। সাজা হবে এবং কাদেরকে কিভাবে আটক করা হতে যাবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি এবং শিক্ষা উপকরণ কেনার টাকা কোটি মায়ের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিয়েছে ডাক বিভাগের মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস নগদ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা নগদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে এই প্রকল্পের আগের বকেয়া থাকা ভাতাও শিক্ষার্থীদের মায়ের মোবাইল অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিয়েছে নগদ লকডাউনের এই সময় উপবৃত্তির অর্থ অনেক পরিবারে খানিকটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে জানিয়েছেন উপকার ভোগীরা নাটোরের ট্রিপল থ্রি নম্বরে খাদ্য সামগ্রী আবেদনকারীদের মাঝে ত্রাণ এবং মসজিদ মন্দিরে অনুদান বিতরণ হয়েছে দুপুরের সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে খাদ্য সামগ্রী এবং চেক প্রদান করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল অন্যদের মধ্যে তখন উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোসাম্মদ আফরোজা খাতুন নাটোর পৌরসভার মেয়র উমা চৌধুরী জলিসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে ট্রিপল থ্রি নম্বরে খাদ্য সামগ্রীর জন্য আবেদনকারী শতাধিক দুস্থ ব্যক্তিকে ত্রাণ ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং সংসদ সদস্যের ঐচ্ছিক তহবিল থেকে তিনটি মসজিদ একটি মন্দিরে অনুদানের চেক দেওয়া হয় মৃত কর্মকর্তার পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করলো সাউথ ইস্ট ব্যাংক দুপুর ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কাজী মোহাম্মদ মহিন উদ্দিনের স্ত্রীর কাছে আর্থিক অনুদানের এই চেক প্রদান করা হয় এ সময় শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা আগামীতেও পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান আলমগীর কবির ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও তখন উপস্থিত ছিলেন অস্ত্রোপচারের এক সপ্তাহ পরে প্রথমবার জনসম্মুখে পোপ ফ্রান্সিস রোমের হাসপাতালের বারান্দা থেকে রোববার তিনি ভাষণ দেন উপস্থিত হাজারো মানুষ তাকে অভিবাদন জানায় প্রার্থনা করেন তার দীর্ঘায়ুর প্রায় দশ মিনিট ব্যালকনিতে ছিলেন পোপ তিনি হাইতির অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে তখন কথা বলেন দেশটিতে সহিংসতা বন্ধের আহ্বানও জানান মহাশূন্যে মানবজাতির জয়যাত্রার নতুন মাইল ফলক করলেন ব্রিটিশ ধনকুবের রিচার্ড ব্যানসন নিজ প্রতিষ্ঠান ভার্জিন গ্যালাকটিকের তৈরি নভোযানে ঘুরে এলেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা আর ভ্রমণ সঙ্গে হিসেবেই তার সাথে ছিলেন তিন সহকর্মী এক ঘন্টার সফর শেষে সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরে জানালেন এক জীবনে এটা অসামান্য অভিজ্ঞতা অনেকেই বলেছেন অ্যামাজন প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসকে টেক্কা দিতেই তার নয় দিন আগে এই মহাকাশ যাত্রা শৈশবে নক্ষত্রে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল আজ নবজান থেকে দেখেছি অনিন্দ সুন্দর পৃথিবী এক জীবনে এটা অসামান্য অভিজ্ঞতা শ্বাসরুদ্ধকর এক মুহূর্ত সে সময় নীল গ্রহে বসবাসের কারণে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে হয়েছে নবীন স্বপ্নবাজীদের বলবো আমরা যদি এতটা করতে পারি তাহলে ভেবে দেখো তোমরা কি কি করতে পারো আর এর সাথে আজকে সব খবরের যত আপডেট ছিল আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম এতক্ষণ সাথে ছিলেন অনেক ধন্যবাদ নিরাপদে থাকবেন